అలాంటి సమయంలో నేను ఒక నెల పాటు ఆఫీస్లో ఉండిపోయాను నేను ఒక్కటే తలుచుకుంటాను ఎప్పుడైనా సరే నిజ జీవితములో విలువలని మనము ఆచరించినప్పుడే స్వామికి నచ్చుతుంది అని ఓం శ్రీ సాయిరాం భగవాన్ బాబా వారి దివ్య శ్రీచరణ సన్నిధికి శతకోటి నమస్సుమాంజలి అర్పిస్తూ ఈ శుభ సమయంలో మరొక డివైన్ టెఫిడిల్ భాగంతో మేము ముందుకొచ్చాను ఏ ముహూర్తంలో స్వామి నా చేత కంపెనీ సెక్రటరీ చేయించాలి అని సంకల్పం చేశారో తెలియదు కానీ చాలా కష్ట సాధ్యమైనటువంటి విషయంగా మారిపోయింది ఈ కంపెనీ సెక్రటరీ అనేటువంటి కోర్సు కంపెనీ సెక్రటరీ చేస్తున్న సమయంలో మూడేళ్ల పాటు మరోపక్క ఈవినింగ్ కాలేజీలో లా కూడా చేసేసారు దాని కంపెనీ సెక్రటరీ మాత్రం నాకు కొడుకుడు పడలేదన్నమాట ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసినా ఆ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా బెడిసి కొట్టేవి ఎంత చదివినా ఎన్నిసార్లు పరీక్షలు రాసినా నాకు ఫలితం దక్కలేదు అయినా సరే పట్టిన పట్టు ఏదో పట్టనే పట్టిది పట్టు నెగ్గడే దాకా అట్టయ్యుండు కోరిన దేదియో కోరనే కోరితివి కోరిక తీరడదాక కోరు నిలువు అడిగిన దేదియో అడగనే అడిగడితివి అడిగడి దిచ్చుదాక అట్టు నిలువు తలచిన దేదియో తలచినే తలచిది తలుపు తీరడదాక తరలకుండు పోరు పడలేక తానైన బ్రోవలయు వడలతలేక మనమైన చావవలయు అంతియే కాని మధ్యలో వెళ్ళుట ఆ భక్తుల లక్ష్యము కాదు అని స్వామి చెప్పిన మాట సదా గుర్తొచ్చేది ఆరు నెలలకోసారి పరీక్ష రాయడానికి కనీసం ఒక నెల రెండు నెలల పాటు ఎక్కడ పనిచేసినా సెలవు తీసుకునేవాడిని అలాంటి సందర్భంలో చాలా చాలా కష్టపడేవాడిని కానీ ఎందరో సాయి సోదరులు వాళ్ళ ఇళ్లలో నన్ను పెట్టుకుని మా బంధుమిత్రులు మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా నన్ను గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్నారు మొత్తానికి రెండు వేల ఒకటి సంవత్సరంలో నేను ఐ కుడ్ కంప్లీట్ మై కంపెనీ సెక్రటరీ కోర్స్ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అ టైమ్ నాకు హైదరాబాదులో అప్పుడప్పుడే వచ్చాను నాలుగైదేళ్లకు ముందు కాబట్టి నాకు ఎవరూ తెలియకపోయేది అసలు హైదరాబాద్కి రావడమే స్వామి సంకల్పం అని చెప్పుకున్నాను ముందే సో ఐ థింక్ పెడితల శ్రీధర్ ఐఆర్ఎస్ ఆస్ట్ మీ వెన్ ఐ అప్రోచ్ టీమ్ ఏదైనా నాకు ఉద్యోగం అవకాశం చూడండి అని చెప్తే ఐ థింక్ హీ పుట్ ఇన్ ఎ వర్డ్ టు సురానా గ్రూప్ ఆ సురానాస్కి నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం ఆ ఇంటర్వ్యూలో చైర్మన్ ఆఫ్ సురానా గ్రూప్ ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ శ్రీమాన్ జిఎం సురానా నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా చాలా హృదయంగా చాలా పర్సనల్గా వారు నా గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అభినందన చేసి తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వు మాతో అని చెప్పేసి నన్ను బోర్డుకు పరిచయం చేయడం నరేంద్ర సురాన దేవేంద్ర సురాన ఈ ఇద్దరు కూడా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ ఆ యొక్క కంపెనీకి చాలా పెద్ద గ్రూప్ చాలా మార్వాడి స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ సో నేను హైదరాబాద్లో మొట్టమొదట ఒక నా అంతకు నేనుగా ఇండిపెండెంట్గా ఉండడానికి సిద్ధమయ్యాను అప్పటిదాకా గోపీయనయ్య ఉదయన రకృష్ణ ఇట్లాంటి వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉండేవాడిని సో నేను సికింద్రాబాద్లో నల్లగుట్ట అనేటువంటి ప్రదేశంలో మన బ్రదర్ వినోద్ వాళ్ళ కాక వాళ్ళ ఇంట్లో పెంట్ హౌస్ ఉందనమాట చిన్న రూము ఆ రూమ్లో ఉండి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటువంటి దూరంలో ఆ కంపెనీకి నేను నివాసం ఏర్పరచుకున్నాను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి స్టెప్లో కూడా స్వామి యొక్క కార్యములో నాతో నిలిచినటువంటి బ్రదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నా జీవితాన్ని కూడా స్థిరపరిచే విధంగా ప్రయత్నం చేశారని చెప్పుకోవాలి సో ఆ విధంగా నేను అక్కడ ఆ కంపెనీకి వెళ్ళేవాడిని చాలా చాలా విశేషమైనటువంటి పని ఆ కంపెనీలో ఉండేదనమాట ఆ కంపెనీలో సుమారు నాలుగున్నర ఏళ్ల పాటు ఉంటే ఎక్కడ తప్పు చేసింది లేదు ఎక్కడ పొరపాట్లు చేసింది లేదు ఎక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ఆ విషయాల్లో కూడా ఫోకస్ షిఫ్ట్ అవ్వలేదు కారణం ఒకటే తెలుసుకున్నాను ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే విలువలతో కూడిన జీవితం మాత్రమే విలువను పెంచే విధంగా ఉంటుంది అని తెలుసుకున్నాను స్వామి చెప్పింది కూడా ఇదే కదా వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్ అని చెప్పేసి దేర్ వర్ టైమ్స్ ఐ యూస్ టు స్టే బ్యాక్ ట్వెల్వ్ టెల్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఇన్ మిడ్ నైట్ సో ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు సుమారు ఎనభై కంపెనీలు నేను ఇన్కార్పొరేట్ చేశాను అలాగే సుమారు ఆరు ఏడు కంపెనీ సెక్రటరీస్ని నేను అక్కడ ఎంప్లాయ్ చేశాను పన్నెండు వేల రూపాయల జీతంతో మొదలైనటువంటి నా యొక్క ప్రస్థానము సురానా గ్రూప్లో తర్వాత కాలంలో సుమారు నలభై వేల దాకా 
వెళ్ళింది దాని తర్వాత నేను ఆ యొక్క కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళందరితో కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ వాళ్ళతో వీడ్కోలు తీసుకున్న సమయంలో ఆ కంపెనీలో ప్రతి ఒక్కరూ నా వై నాపై చూపించిన ప్రేమాభిమానాలు నేను మరవలేను ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిగా నేను ఎంత భక్తుడైనా కావచ్చు ఎంత సాధకుడైనా కావచ్చు ఒక ప్రొఫెషనల్గా నన్ను నేను నిరూపించుకోవడం కోసం మా స్వామి ఇచ్చినటువంటి అవకాశంగా తిని తీసుకున్నాను అలాగే ఐ రిమెంబర్ వెల్ వాట్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ద సెండ్ ఆఫ్ బై సురానా గ్రూప్ అప్పుడు సురానాస్లో నేను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్సే ఉన్నాను ఎక్స్గ్రేషియా రాదు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితేనే వస్తుంది కానీ నరేంద్ర సురానా ఆస్ట్ మీ వాట్ ఈస్ ద సెటిల్మెంట్ యూ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఐ సెట్ సార్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ సార్ శాలరీ లాస్ట్ మంత్ శాలరీ వై ఐ సెట్ సార్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది సార్ నో ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ద వర్క్ యూ డిడ్ ఈస్ వెరీ సాటిస్ఫైంగ్ ఫర్ అస్ టేక్ అవుట్ వన్ ల్యాక్ ఎక్సగ్రేషియా అని స్పెషల్ ఎక్సగ్రేషియా ఇచ్చారు ఇవన్నీ నేను చాలా చిన్న విషయాలు కాదు ఇవన్నీ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ దట్ స్వామి గ్రాంటెడ్ ఎక్కడ మోసం చేసింది లేదు అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా నేను ఈ యొక్క వారి యొక్క సేవలో నేను మునిగిపోయేవాడిని లగ్జంబర్గ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నేను లిస్ట్ చేశాను కంపెనీ షేర్లని ఈ విధంగా ఎఫ్సిసిబి ఇష్యూ నేను చేశాను ఇట్లా ఎన్నో ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి సెక్రటేరియల్ కాంప్లైంట్స్ సెక్రటేరియల్ ఇష్యూస్ నేను హ్యాండిల్ చేశాను సురానా గ్రూప్లో చాలా చాలా విశేషంగా వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించారు గౌరవించారు తప్పు చేస్తే ఎవరైనా తిట్టడం సహజ సహజమే కదా ఐ యూస్ టు హ్యావ్ సచ్ సోర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆల్సో బట్ ఆల్ దట్ మేట్ మీ టు లర్న్ ఇన్ మై లైఫ్ తర్వాత నాకు దాట్లా హనుమంత్ రాజ్ గారు వారు శివశక్తి గ్రూప్కి పరిచయం చేశారు అక్కడ జీవి ఆంజనేయులు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వారు వారి యొక్క కంపెనీ దీంట్లో ఇంటర్వ్యూ పిలిచారు చాలా ఐదు ఫ్లోర్ల కంపెనీ అది ఆ కంపెనీకి పెడితే నాకు చాలా ఆనందమైంది అద్భుతమైనటువంటి అరివిలు లాగా ఉన్నది ఆ కంపెనీ సో ఆ కంపెనీకి వెళ్ళి ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళితే థ్యాంక్స్ చెప్పి నా విశేషం అంతా విని చాలా సంతోషపడ్డారు ఓ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పి సరే నేను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఎక్కడైనా సరే మనం కృతజ్ఞత భావనతో ఉండాలి అవకాశం ఇచ్చినందుకు అని చెప్పి సురానాలో కూడా నేను బయ బయటకు వచ్చేటప్పుడు మంచి అద్భుతమైన కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళందరికీ రాశాను యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ టు స్వామి అని సో ఇట్ బికేమ్ అ వైరల్ అనమాట నేను ఏమేం చేశాను ఐదేళ్ళంతా రాశాను ఈ వ్యక్తి జీవి ఆంజనేయ గారితో మాట్లాడి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న లెటర్ రాశాను వారికి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సార్ నమస్కారం సార్ మీరు చాలా దయతో నాకు సమయం ఇచ్చారు మీలాంటి వ్యక్తితో మాట్లాడడం నాకు చాలా ఆనందమైంది మీ యొక్క కంపెనీలో పని చేయడం కోసం నేను ఉత్సుకతో ఎదురు చూస్తున్నాను కానీ ముందు కంపెనీలో నేను నోటీస్ పీరియడ్లో ఉన్నాను ఒక వన్ మంత్ తర్వాత నేను వస్తాను అట్లాగా నేను రాసి లెటర్ పంపించాను నేను తర్వాత తెలిసింది ఆ లెటరు వారి టేబుల్ మీద గ్లాస్ క్రింద పెట్టుకున్నారట వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చూపించారట దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ చూడండి కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా పాత కంపెనీలో ఉన్నటువంటి నోటీస్ పీరియడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత నిజాయితీ ఈ వ్యక్తిలో ఉన్నది అని చెప్పి నేను వెళ్ళిన సందర్భంలో చెప్పారు బాలచంద్ర చాలా సంతోషం అట్లాగే నీ నువ్వు ఎప్పుడైతే అప్పుడు రా అని చెప్పి దే హ్యావ్ గివెన్ మై వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ శివశక్తి గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఆ యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా జివి ఆంజనేయులు గారు ఎన్ఎస్ రావు గారు కేఎన్ రావు గారు సుమారు వంద కోట్ల ఆ టర్న్ ఓవర్ ఉన్న కంపెనీలో నేను కంపెనీ సెక్రటరీగా బాధ్యత చేపట్టడం చాలా విశేషమైనటువంటి పని చేయడము ఏమి చేసినా ప్రేమతో చేయడం ది యూస్ టు కాల్ మీ ఫర్ ఎవ్రీ స్మాల్ అండ్ బిగ్ థింగ్ అక్కడ కూడా కంపెనీలు ఇన్కార్పొరేట్ చేయడము వాళ్ళ యొక్క బోర్డ్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడము వాళ్ళ యొక్క ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ గ్యాదరింగ్స్ని అడ్రస్ చేయడము ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము వాడికి సరైనటువంటి దిశానిర్దేశము చేయడము ఇవన్నీ కూడా చేశాను సుమారు మూడు నాలుగేళ్ళు అక్కడ కూడా ఉన్నాను దట్ వాస్ ద టైమ్ ఐ బ్రాట్ మై కార్ అంటే ప్రతి విషయము స్వామితో లింక్ అనమాట కారణం ఏంటంటే కార్ ఎందుకు కొనాలి అంటే సో ప్రతి వీకెండ్ కూడా అక్కడికో ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సి వచ్చేది స్వామి కార్యంలో సో తిరగడానికి బాగా ఇబ్బంది అయిపోయేది ఆ ఆటోలో తిరగడము బస్సులో తిరగడము ఇట్లాంటి దానిలో తిరగడం కార్ ఉంటే కారులో ఇంకో నలుగురు తీసుకెళ్ళచ్చు కదా ఆ స్వామి యొక్క కార్యంకి అని చెప్పేసి ఆ జిల్లాకి ఈ జిల్లాకి కారులో వెళ్ళిపోయే వాళ్ళము టాటా ఇండికా ఫస్ట్ కార్ నేను అక్కడ తీసుకున్నాను సో ఆ కారులో నేను స్వా స్వకార్యము స్వామి కార్యం రెండు చేసేవాడిని నాకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారంటే ఆ కంపెనీలో ఈ ఈ వ్యక్తి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి నిస్వార్థంగా ఉన్నాడు విలువలతో ఉన్నాడు నిజాయితీతో ఉన్నాడు 
ఉన్నాడు సో పొల్యూషన్లెస్గా ఉన్నాడు నో పాలిటిక్స్ ఫెలో అలాగా చక్కగా వారు నన్ను ఒక ఆత్మీయులాగా చూసేవారు సో శివశక్తిలో నేను వేడుకోలు తీసుకొని నేను వస్తూ ఉంటే సిబ్బంది అంతా కూడా నాకు ఎంతో ఆత్మీయమైన వేడుకోలు పలికారు ఇక మా చైర్మన్ గారు జీవి ఆంజనేయులు గారు నన్ను కావలించుకొని నాకు షాల్వా కప్పి ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఏం చెప్పారో తెలుసా నీలాంటి తమ్ముడు నాకుంటే నేను ఎన్ని పనులైనా చ అనాయాసంగా చేయగలను నేను తమ్ముడు కావాలా నాకు అని చెప్పి చాలా ప్రేమతో నన్ను సాగనంపారు అక్కడ కూడా వీడ్కోలు తీసుకొని నేను మరో కంపెనీకి జాయిన్ అవ్వడానికి వెళ్ళాను ఆ కంపెనీ ఐకామ్ టెలి లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి అది కూడా టెలికామ్ టవర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటువంటి ఒక పెద్ద కంపెనీ ట్రంకీ ప్రాజెక్ట్స్ అంతా చేస్తారు ఆ కంపెనీలో వెళ్ళాలని చెప్పి అక్కడ ఆత్మీయుడు పిఎస్ రావు గారు కనెక్ట్ చేయడము అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనడము వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషపడి సుమారు ఐ థింక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వాజ్ మై శాలరీ ఫిక్స్డ్ ఐకామ్ టెలి లిమిటెడ్ అక్కడ కూడా సుమారు ఫోర్ ఇయర్స్ నేను అక్కడ వర్క్ చేశాను ఆ వర్క్లో నేను ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ యూనో అసోసియేటింగ్ విత్ ఐకామ్ టెలి పబ్లిక్ ఇష్యూ నేను హ్యాండిల్ చేశాను ఐ యూస్ టు స్టే అట్ ఆఫీస్ అప్ టు మిడ్ నైట్ కారణం ఏంటంటే అందరు నన్ను బాగా విమర్శించేవారు ఏ కంపెనీలోనైనా ఏంటప్పా వీడు అసలు వేళాపాడ లేకుండా ఆఫీస్లో ఉంటాడు పని చేస్తూ ఉంటాడు వీడికి పని పాట లేదు పెళ్ళం పిల్లలు లేరు ఇల్లు వాకి లేదు వీడు ఇంతే అని నన్ను ఆ విధంగా కూడా చూసేవారు బట్ స్టిల్ ఐ ఫీల్ వాట్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ ఐ గాట్ ఐ షుడ్ డూ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉండేవాడిని అనమాట నా చుట్టూరా ఉన్నటువంటి సబార్డినేట్స్ కూడా నన్ను చాలాసార్లు అర్థం చేసుకునేకపోయేవాళ్ళు బట్ స్టిల్ ఐ యూస్ టు లవ్ దెమ్ ట్రీట్ దెమ్ లైక్ యూనో మై పీపుల్ in spite of they treating me ill they ill treating me so uh, somehow uh, afterwards uh, they understood me they started loving me they started uh, you know admiring uh, uh, me so ilaga work chesaru ante there were times uh, i think ipo samayamlo oka one month samayamlo ipo vellali file cheyali initial public offering uh, file cheyali alanti samayamlo nenu oka nela paatu ఆఫీస్లో ఉండిపోయాను నేను ఒక్కటే తలుచుకుంటాను ఎప్పుడైనా సరే నిజ జీవితంలో విలువలని మనము ఆచరించినప్పుడే స్వామికి నచ్చుతుంది అని ఎన్నో ఎన్నో వందల సార్లు స్వామి చెప్పారు అయ్యా వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ డ్యూటీస్ కాడ అని చెప్పారు కదా సో ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ డూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ అని చెప్పి నేను తలుచుకునేవాడిని సో ఒక్క నెల పాటు ఆఫీస్లో ఉండిపోయాను ఆకాశము చూడలేదు అంటే మీరు నమ్మండి అంటే సూర్యుడు చూడలేదు చంద్రుడు చూడలేదు ఒక్క నెల పాటు ఒక చిన్న రూమ్లో అదే అక్కడే బాత్రూము అక్కడే ఏసీ అక్కడే అన్నీ అక్కడే బికాజ్ అక్కడ లండన్ ఏజెన్సీస్తో నేను మాట్లాడే అవసరం అవకాశం అవసరం ఉండేది సో ఆ సమయంలో నేను నిద్రపోకూడదు రాత్రంతా వాళ్ళతో పనిచేయడం పొద్దునంతా ఇక్కడ ఆఫీస్లో పనిచేయడం ఇలాగా చేసి ముప్పై రోజు ఐ కుడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫైల్ ద ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అట్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బై గోయింగ్ బై ఫ్లైట్ చాలా అద్భుతమైన అవకాశం అది కూడా చాలా చాలా సంతోషపడ్డారు అంటే దేర్ వర్ టైమ్స్ అసలు నాకు ఆ ఏసీలో ఉండి ఉండి శరీరం అంతా కూడా ఒక స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది హాస్పిటలైజ్ అయ్యాను బట్ స్టిల్ అసలు ముందడుగు 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 వేద్దాం కష్టాలే వచ్చిన కన్నీరే కార్చిన ఉప్పెనలు వచ్చిన ఊపిరే పోయిన ముందడుగు 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 వేద్దాము అన్నట్టుగా నేను పనిచేశాను దెన్ వాడు చాలా సంతోషపడి నాకు చాలా గౌరవం చేశారు ఈ రోజుకి కూడా వీళ్ళందరితో నా యొక్క అసోసియేషన్ ఉంది అండ్ దెన్ ఐ మూవ్ టాన్ టు ఎన్సిసి గ్రూప్ ఫ్రెండ్ వాసు అక్కడ కనెక్ట్ చేశాడు అక్కడ కూడా సుమారు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ ఉన్నాను తర్వాత అసలు కంపెనీ సెక్రటరీ కాకముందు ఇక్కడ భావన ఇన్వెస్టర్స్ రఘునాథ్ రెడ్డి గారు వారి దగ్గర పనిచేశాను వారు ఎంతో ఎంతో ఎంత కోపం అంటే అంత కోపం చాలా స్ట్రిక్ట్ పర్సనాలిటీ బట్ ద వే దే ట్రీటెడ్ మీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ట్రీటెడ్ మీ లైక్ దే ఓన్ సో అక్కడ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అక్కడ బ్రదర్ రాబిన్సన్ సుబ్రహ్మణ్యం అంటారు ఆయన కూడా స్వామి యొక్క కార్యంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి నా ఖర్చులకి డబ్బులు ఇచ్చేవారండి నా అయ్యా నువ్వు ఉద్యోగం లేదు కదా నువ్వు వెళ్ళడానికి అవకాశం కావాలి కదా సో కమాన్ టేక్ ఇట్ డోంట్ వరీ అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం పెట్టేవాళ్ళు ఇలా వీళ్ళందరూ కూడా ఎంత ప్రేమానులాగాలతో నన్ను చూసుకున్నారు బట్ ఇట్ వాస్ అల్టిమేట్లీ ఇన్ దేర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఏంటిది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ యొక్క లక్ష్యాలు సంపాదించడానికి ఐ గాట్ యూనో ద లాస్ట్ శాలరీ ఐ వాజ్ డ్రాయింగ్ నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లక్షలు సంపాదించడమే నా జీవితమా లక్ష్యాల కోసం నేను బతకద్దా 
సో ఇది ఈ విధంగా ప్రతిరోజు లీవ్ పెట్టడము ప్రతి వారాంతము జనాలకు వెళ్ళడము నన్ను ఎవరైనా పిలవాలి అంటే వాళ్ళు పదహైదు రోజులు గ్యాప్తోనే నేను షెడ్యూల్ ఇవ్వగలిగే ఇంత విధంగా ఉండేది సో దట్ వాస్ అ టైమ్ ఐ డిసైడెడ్ ఐ షుడ్ బీ అవైలబుల్ ఫర్ సర్వీస్ ఫర్ ఫుల్ టైమ్ అని టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఐ థింక్ అక్కడ నేను ఐ హ్యావ్ రిజైన్ ఫ్రమ్ ద ఫుల్ టైమ్ సేయింగ్ దట్ ఐ హమ్ నవ్ అవైలబుల్ ఫర్ ద సర్వీస్ అని నేను నిర్ణయం చేసుకుని ఐ రిజైన్ అండ్ ఇలా ఈ యొక్క ప్రస్థానము సుమారు పన్నెండేళ్ల ప్రస్థానము ఇలా ముందుకు సాగింది ఈ విశేషాలతో ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ని ముగిస్తూ మరొక ఎపిసోడ్ ద్వారా మీ ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను అప్పటిదాకా సెలవు జై సాయిరామ్